நீதான் பொறுமசாலி ஆனா தன்ராசை நான் விட்டு வைக்கல நாலு கேள்வி கேட்டுட்டு தான் வந்த போறது அது என் ஃப்ரெண்டோட உசுருடி நம்ம விட்டு ஏரியால தான் இருக்கேன் கரெக்டான இடத்த சொல்லு நடந்தது எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிதானமா பேசினா சரியாயிடும் எப்படி எப்படி நிதானமா பேசினா சரியாயிடுமா ஒருவேளை 
பாய்சன் எடுத்துக்கிட்ட என் தங்கச்சியோட உசுறு போயிருந்தா கூட நிதானமா பேசிக்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் எது நடக்காது பாஸ்கர் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க பெரியில இருக்கேன் ஏதாவது இடக்க முடுக்கா பேசின கொண்டு போட்டு போக கூட தயங்க மாட்டேன் எதுக்காக உங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் பண்ணனாலதான் நின்னு பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன கேக்க வந்தீங்களோ அத கேளுங்க இல்லையா வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் அங்க போய் பேசிக்கலாம் பேசுறதுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்ல என் தங்கச்சி ஏண்டா கொலை பண்ண ட்ரை பண்ண நான் அப்படி எதுவும் செய்யலையே தேவையில்லாம வீண் பலி எல்லாம் போட வேண்டாம் என்னடா வீண்பலி மருந்து குடிச்சு சாகுற அளவுக்கு மனச நோக அடிச்சுட்டு ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி பேசுற நான் அப்படி பண்ணுவான் நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல வந்த ஒரு தகவல் அப்படி இருந்தது சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணதான் நான் அப்படி கேட்டேன் சந்தேகத்தை அவகிட்ட என்ன கிளியர் பண்றது நேரம் வீட்டுக்கு வந்து என் கிட்ட வந்து கிளியர் பண்ணிருக்க வேண்டியதுன்னு அவ்வளவு தப்பா இருந்தாலும் இப்ப தெளிவாயிட்டா நல்லதா போச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே உன்னோட சுயரூபம் புத்தி எல்லாத்தையும் உனக்கு நல்லது ஒரு நிமிஷம் அவசரப்படாதீங்க எதுவா இருந்தாலும் நிதானமா பேசி சரி பண்ணிக்கலாம் என் தங்கச்சிக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே தொலைச்சிருவேன் எங்கடா போன என்னாச்சு ஒரு மாதிரிய வர தண்டராச பாத்துட்டு வரேன்கா என்ன திடீர்னு நித்தியா அந்த முடிவு எடுத்தது காரணமே அவன்தான்கா என்னடா சொல்ற ஆமாங்கா அவன் தான் நித்தியாவை கேட்க கூடாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டு இந்த நிலைமை கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படியே இருந்தாலும் நீ இப்ப கோபமா போய் என்ன பண்ணிட்டு வர நல்லா பேசிட்டு தான் வந்த கோபத்துல ஒரு அறையும் அரைஞ்சிட்டு வந்த இந்த ஆத்திரம் தாண்டா உன்னை எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது தப்பு தப்பா முடிவு எடுக்க வைக்கிற அவங்களுக்குள்ள வந்த பிரச்சனையை அவங்க பேசி தீர்த்துக்க போறாங்க இனி எனக்க பேசி தீர்க்க வேண்டியது இருக்கு எல்லாம் வெறுத்து அவ இப்படி ஒரு முடிவுக்கு துணிஞ்சிருக்கானா இதுல இனி சுமூக முடிவு வரும் எதிர்பார்க்கிறியா சுமூக முடிவு வருமான நாமளே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது அது ஏற்படுறதுக்கு நாம தான் முயற்சி பண்ணணும் 
ரெண்டு பேரும் புரியாம எதையோ பேசி இப்படி ஆயிருப்பாங்க உட்காந்து அமைதியா பேசுனா எல்லா பிடிவாதமும் காணாம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நாம அதை நோக்கி தாண்டா நகரணும் அதை விட்டுட்டு முட்டாள்தனமா பிரச்சனைய ஊதி பெருசாக்க கூடாது ஆமாண்டா தண்டராசு அதே மனநிலையில இருந்திருந்தா வீட்டுக்கு வந்திருக்க முடியுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனது தெரிஞ்சு பதிரி தானே போயிருந்தான் கோபம் நிலையானதா இருந்திருந்தா அப்படி ஓடி வந்திருக்க முடியாதுல்ல நீ தண்டராச பார்த்தது அவரோட சண்டை போட்டது இது எல்லாத்தையும் நித்யா கிட்ட உளறி வைக்காத அமைதியா விடுவோம் அவளே மனசு மாறுவா சரிக்கா இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்டா தண்டராச யாரோ கையில் எடுத்திருக்காங்க அன்னைக்கு தாமரையை பார்த்த போது அவ கல்யாணம் எப்படி நடந்துடும் பார்க்கலான்னு சவால் விட்டா அப்பவே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகலான்னு எதிர்பார்த்த நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்க நாம தான் கவனமா இருக்கணும் சரிக்கா பாத்து சாரி என் நித்யாவை பற்றி கண்டவனும் கண்டதை பேசும்போது அவங்கக்கிட்ட என் நித்யா அப்படி இல்லைன்னு நான் அடித்து சொல்லணுன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டேன் கேட்ட விதம் தப்பாக போயிடுச்சு சாரி மன்னிச்சுடுங்க நித்யா எனக்கு உசுறு அவளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு எனக்கு எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் தேவையில்ல அவளுக்கு இப்படியாவது எடுத்து சொல்லுங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் எவ்வளோ பேர் முன்னால் வேணாலும் அவங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்க தயாராக இருக்கேன் நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் நான் சொல்கிறது அத்தனையும் உண்மை கிரிஜா விஷயமும் பேசிட்டு போலாம் தான் வந்தோம் உங்க பொண்ணு கௌரிய செந்திலும் என்ன விடுறதாவே இல்ல நான் ஏதாவது சொன்னாதான் அது நல்லபடியா நடக்கும்னு என்ன கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க நித்யா காரியம் நல்லபடியா நடக்கட்டும் அப்புறம் இதை பத்தி பேசலான்னு பிடிவாதமா நிக்கிறா தங்கச்சி கல்யாணத்தை காரணமா காட்டினா தன்னை போல சம்மதிக்க போறா என்ன பாக்குறீங்க சாரதா மூர்த்தி நல்லதா ஒரு இடம் சொல்லி வச்சிருக்கான் நெருங்கி வர்றதுனாலதான் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தோம் நித்யா 
வராம இருந்தா வராமையே இருப்போம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா தொடர்ந்து வந்துட்டே இருப்போங்கிற மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கேன் பாத்தீங்களா அதனால என்னத்த நீங்க எத்தனை தடவை வந்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் அந்த சந்தோஷம் நீடிக்கணும்னா நீ இதாமா மனசு வைக்கணும் வீட்டில் எல்லாரும் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்களா உன் கல்யாணம் முடிஞ்ச பின்னாடி நித்யா கல்யாண வேலையை பார்க்கலாம்னு செந்தில் கௌரி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்கம்மா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சொல்ல போனா இப்படி பேசுறதே தப்பு தான் ஆனாலும் எல்லாரும் விரும்புகிற ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணி முடிக்க இந்த மாதிரி தப்புகள் எது வேணாலும் பண்ணலாம் தம்பி சொல்றதும் சரிதான் நீ தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு ஒரு நல்ல முடிவாயிடுமா நல்ல முடிவு அக்காவுக்கு ஒரு வழியை பார்த்துட்டு என் விஷயத்தை பற்றி இவங்க கிட்ட பேசலாம் பேசுறது என்ன கல்யாணமே வேண்டான்னு சொல்லிடலாம் கௌரிய கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த வீட்டுக்கு என்னென்னமோ செய்யறேன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனேன் ஆனால் இதுவரைக்கும் நான் எதுவுமே பண்ணலை இந்த காரியத்தை நல்லபடியாக முடிச்சு அதில் நாங்கள் திருப்தி ஆயிக்கிறோம் உனக்கு என்னம்மா நீ தங்கம் எல்லாமே நல்லபடியாக அமையும் வரேம்மா வர சமந்தி நல்ல நல்ல ட்விஸ்ட் எல்லாம் வருது இல்லக்கா என்ன ட்விஸ்ட் தண்டராசு என்கிட்ட நடந்துகிட்ட விஷயத்துக்காக கல்யாணமே வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிருந்த என்னையும் இது ஒரு கல்யாணமா அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்கிற முடிவுல இருந்த உன்னையும் ஒரே கைத்தல வச்சு கட்டிட்டாங்கல்ல அதான் ட்விஸ்ட்னு சொன்ன ஓஹோ நான் இருந்த வேண்டான்னு மறுத்தா தானே உன் கல்யாணத்துல பிரச்சனை வரும் நான் இல்லாமே போயிட்டா அப்ப எதுவும் நடக்காதுல்ல அக்கா திடீர்னு லூஸ் மாதிரி பேசுற உனக்கு அப்படி எதுவும் நடக்காம நான் என் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன்க்கா ஏன் கல்யாணமோ கேள்விக்குறிதான் வாழ்க்கையில எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு சுத்துற எனக்கு அக்கா வாழ்க்கையில ஒரு நல்லது நடக்க போதுன்னு தெரிஞ்சுதான் ஓகே சொல்ல போற பைத்தியக்காரி மாதிரி பேசாத இல்லக்கா அத்த சொல்லிட்டு போன அடுத்த நிமிஷமே என் மனசுக்குள்ள இந்த திட்டம் தான் வேகமா வந்துச்சு இந்த மாதிரி புதுசு புதுசா திட்டம் போடாதீங்க என்னோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்ச வேகத்திலே முடிஞ்சு போன ஒண்ணு அதையும் உன் வாழ்க்கையையும் நினைச்சு பேசாத உன்னோட கல்யாணம் எக்காரணம் கொண்டும் தடங்களாயிட கூடாதுன்னு தான் நாங்க இப்ப போராடிட்டு இருக்கோம் அக்கா பிளீஸ் கா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா உன்னோட கல்யாணத்தை பத்தி அத்த இப்படி ஒரு பிளான மட்டும் சொல்லாம இருந்திருந்தா அடுத்த நிமிஷம் தண்டராசோட கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு நான் ரெடியா இருந்தேன் ஆனா அவங்க இவ்வளவு உறுதியா ஒரு விஷயத்த சொன்னதுக்கு பின்னாடி 
நான் என் முடிவுல இருந்து பின் வாங்கிட்டேன் ரெண்டு பேருமே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை என்கிட்டேந்து மறைச்சுதான் எல்லா வேலையும் செய்கிறீங்களா என்னம்மா சம்மந்தமே இல்லாம பேசுற எல்லாம் தெரியும் டி உன்னோட தங்கச்சி விஷம் குடிச்ச கதையிலிருந்து உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போன கதை வரைக்கும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் டி